Queridos míos, mi nombre es Bianca y soy la voz traductora al español del pastor Florina Antonie, pastor y doctor en teología de la iglesia Génesis, Londres. En su canal de YouTube Génesis podéis encontrar los sermones en el idioma original, rumano. Gracias y bienvenidos. Comenzamos. La paz sea con vosotros. Que Dios os bendiga allí donde estéis. Estoy feliz y privilegiada de estar juntos, de estar esta bonita tarde de otoño, ahí donde podemos estar en comunión unos con otros y al mismo tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Os doy la bienvenida a la Iglesia Génesis. Os invito a inclinarse con cariño y motivación con voluntad hacia la Palabra de Dios. Porque juntos vamos a intentar entender hoy la aplicación práctica de lo que hablamos el domingo pasado cuando comenzábamos con el famoso versículo de 1 Corintios 4,1, ahí donde se nos decía cómo debemos nosotros ser vistos, percibidos y mirados por todos aquellos que nos rodean, en concreto, como seguidores, siervos de Cristo y conocedores de sus misterios. En el momento oportuno hemos comenzado el camino hacia una nueva serie. Hablaremos acerca de los misterios del reino de Dios, las siete parábolas de Mateo capítulo 13. Expliqué detalladamente cómo el Señor Jesucristo tuvo un punto de inflexión en su retórica, en el modo en el que Él presentó los aspectos divinos destinados al entendimiento de todo el mundo. ¿Os acordáis? La gente lo rechazó. Rechazó a Jesús porque no querían, no deseaban comunión con Él. Los fariseos y los escribas, los sabios de aquellos tiempos, por un lado lo rechazaron y por otro lado trataron de usar sus propias palabras en su contra. Nuestro Señor empezó a hablarles exclusivamente en parábolas. He aclarado muy bien el modo en el que, desde ese momento, todo lo que se ha dicho acerca de su reino han sido misterios ocultos, de tal modo que solo los elegidos puedan entenderlos. Aclaré este aspecto sobre el hecho de que las parábolas, que normalmente deberían ser mecanismos en la teoría de la comunicación, o sea, mecanismos que ayuden a entender una enseñanza, un mensaje o una teoría, esta vez nuestro Señor Jesús las usó para ocultar sus misterios. Dejé claro que estos misterios eran, en este caso, los componentes o la información sobre el reino de Dios que está por venir y que ha empezado a manifestarse al mismo tiempo que la llegada de Jesús en el mundo, bajo aquello que denominamos la mentalidad del reino, la cultura del reino en la práctica de la Iglesia. En un futuro cercano, cuando la historia termine, esta será presentada físicamente en un reino donde el rey será Jesús. Hoy hablaremos sobre la aplicación práctica. ¿Y qué podemos entender nosotros de aquí? ¿Cuáles son las trampas en las que peligra hundirse el cristianismo contemporáneo? A menos que ya esté con un pie en este barro, refiriéndome aquí a un concepto que en realidad se llama religiosidad. El título del que partimos hoy es atrevido. En concreto, el peligro de la religiosidad en tu vida de creyente, en mi vida de creyente. Si hoy tuviera que empezar con una pregunta, a lo mejor sería, ¿cuál es la prioridad fundamental en la vida de un creyente auténtico? Una pregunta que también deberías hacerte a ti mismo. Porque con esta respuesta a tu vida como cristiano cobrará sentido. O justamente al contrario, se tornará oscura y girará sin control. ¿Cuál es entonces nuestra prioridad fundamental de cristianos auténticos? de seguidores de nuestro Señor Jesús y de siervos suyos. Tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, de conocedores de sus misterios. La respuesta está, de alguna forma, en la expresión de nuestro Señor Jesús, 
que en el Mateo capítulo 6 nos envía un consejo que atraviesa el espacio y el tiempo y todavía a día de hoy se escucha con claridad innegable. Tito, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas les serán en adidas. Buscad primero el reino de Dios, el reino de los cielos, nombrado en otro contexto. Todo se entrelaza con nuestro tema, con el macro sujeto que vamos a tener a partir de ahora a disposición, y es los misterios del reino, los elementos escondidos del reino de Dios. Hoy arrancamos desde esta motivación activa. Buscad. Daros cuenta que, digamos, esta simbiosis de ideas, de todo lo que dice nuestro Señor Jesús, implica actividad de nuestra parte. Que busquemos, que nos esforcemos, que nos motivemos, que insistamos, que perseveremos. Así pues, primero buscar. Este término en griego, protos, no es un término que necesariamente se refiere a un orden numérico lógico. Primero, segundo, tercero, etc. Protos es un concepto que declara, define y subraya un elemento fundamental, en otras palabras, de importancia máxima. Podría denominarlo el epicentro del problema, una quintesencia, una teoría, una estrategia o un paradigma. Así pues, buscad con la certeza que el reino de Dios es el elemento fundamental de nuestras vidas. Y con el reino de Dios, en una perfecta simbiosis de ideas, hay otro concepto, su justicia, el reino y su justicia. Dikaiosune, en griego, lo que en rumano se ha traducido como puro, casto, sin pecado, es más bien justicia. Porque si miramos rápidamente sobre el diccionario, puro, casto, se reduce más bien como la inexistencia del pecado. El término griego es justicia o ajusticiamiento. Su significado es que tú has sido considerado apto, bueno, has sido calificado. No te has calificado, sino que has sido calificado por Jesús. Así pues, deberíamos volver a la pregunta fundamental que debería preocuparnos y la cual debería recibir una respuesta práctica, no filosófica. Porque en sí aquí está la trampa de la cual hablaremos hoy. La religiosidad consiste en filosofar, no en practicar. El cristianismo instituido por nuestro Señor Jesucristo a través de este concepto precioso llamado el reino de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ese visa la práctica, no la filosofía. Así pues, Especialmente la práctica, no la filosofía ni las teorías. Buscad primero el reino de Dios. Así pues, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es la prioridad fundamental en mi vida y en la tuya? ¿Es esa religiosidad? ¿Es esa espiritualidad? ¿Es la piedad, devoción, moralidad, ética? De hecho, son conceptos con los que, en cada encuentro que tengo con algunos de vosotros, los recibo en preguntas. Hermano pastor, ¿cómo podemos aumentar la religiosidad, o la espiritualidad, o la oración, la humildad, o la piedad? Muy raras veces, y casi nunca, se me pide que explique cómo aumentar la adhesión a la justicia. Cultivar una mentalidad de justicia, ser justo en la vida cotidiana, porque esta es básicamente la prioridad fundamental en nuestras vidas. Y es por eso que cuando vino nuestro Señor, 
trajo al mundo el hermoso arte de la divinidad, llamado Reino de Dios, la Iglesia de Cristo, el Cuerpo de Cristo, la llave, el fundamento, digamos, el elemento primordial en torno al cual se han esbozado todos estos bellos conceptos que apuntan a la Iglesia. La Iglesia misma se basa en lo que llamamos justicia. Por eso nuestro Señor Jesucristo también nos dijo, buscad ante todo la justicia y el reino de Dios, o el reino de Dios y la honestidad, o su justicia, y todo lo demás vendrá solo, o será añadido. Tenemos que aclarar desde el principio y entender una peligrosa trampa en la que tendemos a caer. Se llama religiosidad. En el diccionario explicativo de la lengua rumana se traduce como un profundo sentimiento religioso de devoción, piedad y reflexión. Es un concepto que viene del francés, que contiene exactamente las mismas características arriba enumeradas. Pero prestad atención a un aspecto extraño, porque a primera vista podemos decir que la religiosidad es buena, porque necesitamos un sistema profundo de religión, de devoción, de piedad. Solo que la religiosidad no está necesariamente enmarcada en la divinidad, en el Dios de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Un budista puede ser religioso y sufrir de la religiosidad. Un musulmán y un hindú. Aunque te cueste creer, hasta un ateo. ¿Cómo puede ser eso? Podrías preguntarte. Porque la religiosidad es un sentimiento profundo de piedad, esmero, meditación o silencio que puede dirigirse a uno mismo. El momento en el que el hombre se inclina ante sí mismo y se coloca en el pedestal más alto. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque seguí insistiendo en este versículo, en este bloque de versículos de capítulo 3 de Juan, comenzando con el versículo 19. Porque una vez que llegó la luz al mundo, los hombres amaron más la oscuridad. ¿Pero por qué han querido más la oscuridad? Porque sus actos eran malos. Con otras palabras, les gustaba lo que hacían. Prestad atención, pues, en la balanza de Dios, lo más importante es el resultado final, o sea, los hechos. Porque si tus hechos son malos, para nada tus intenciones son buenas. Para nada tu mente es brillante. Si finalmente todo lo que haces es reprobable. Por eso, esforzaros, esforzaros a seguir los pasos del Señor Jesucristo, que hizo todo lo posible y logró llevar una vida pura. Por supuesto, aquí podríamos abrir otra discusión. No podremos vivir una vida perfecta simplemente porque estamos tan arraigados en el pecado pero al menos esforzaros. Y bien, queridos de nuestro Señor Jesús, ¿por qué hemos recordado estas cosas? Repito, estamos en una serie de sermones en los que aclararemos pausadamente las siete parábolas del reino, lo cual no hará más que describirles la mentalidad, la cultura, las prácticas, el nacimiento, el desarrollo el taponamiento y, lamentablemente, el declive de lo que llamamos la Iglesia. Allí discutiremos detalladamente cuáles son las prácticas reales, cuáles están en la voluntad del Señor Jesucristo, su buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para los demás, para nosotros como cuerpo del Señor de Jesucristo, en una relación perfecta entre nosotros en relación con el mundo y cómo nos relacionamos con él. Ahora, aquí hay matices. Tenemos que mencionar una cosa de la que hablamos también el domingo pasado. 
el hecho de que la persecución nunca vendrá de afuera, sino de adentro. Los que llamamos nuestros seminaristas corren el mayor riesgo. Corren ese riesgo porque desafortunadamente practicarán exactamente lo que hicieron antiguamente los fariseos y los escribas. Recuerden este concepto, fariseos y escribas, porque de ello trataremos de ahora en adelante. Ahora, la condición para regresar a ser parte o miembro del reino de Dios está escrita por el mismo Señor Jesús en Mateo 5, versículo 20. Cito, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Espera, podrías preguntar, en otras palabras, la condición para ser parte del reino de Dios, la condición para ser parte de Él como piedra viva, como miembro auténtico en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, no solo como visitante, es tener una justicia superior a los fariseos y los escribas? La respuesta simple es sí. Una pregunta adyacente que podrías hacer. ¿Son también los fariseos y los escribas capaces de alguna clase de justicia? La respuesta es simple, sí. Y os la explicaré. Ahora, los fariseos y los escribas existieron hace mucho tiempo. ¿Hay aún fariseos y escribas entre nosotros? Por supuesto. No casualmente nuestro Señor Jesucristo nos transmitió estos consejos con letras de ley. Les expliqué el domingo que si tuviéramos que hacer una traducción del sistema de ese tiempo al sistema actual, ¿quiénes son estos fariseos y escribas? Son personas criadas y educadas en un sistema religioso, en este caso los que vienen de los seminarios y que siempre temblarán cuando salga a la luz la verdad. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Y de hecho, la práctica de la vida cotidiana lo demuestra. Aquí solo tenemos que pararnos a pensar. Porque solo si echamos un vistazo, en casi todo el mundo veremos que los mayores obstáculos los ponen ellos. Los comentarios más feroces y negativos también vienen de ellos. Digamos que la denigración y la persecución también vienen de ellos. ¿Qué significa esto? Que realmente no tenemos problemas con el mundo, sino con el interior de nuestro sistema. Pues sí, algo así. Así pues, volvamos a lo que hablábamos antes. El hecho de que también ellos tienen un cierto tipo de justicia a la que deberíamos prestar atención, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertirnos en fariseos y escribas. Si le pondría un subtítulo a este sermón, lo llamaría la trampa de la religiosidad, el castillo de arena del cristianismo contemporáneo. La religiosidad, como dije antes, es esa piedad, ese profundo deseo de meditación, de religiosidad, pero que no está necesariamente conectada con Dios. En otras palabras, queridos míos, para simplificar las cosas, Existe el riesgo de que, sin darnos cuenta, terminemos en una situación triste y en un puesto de adorar a un Dios irreal, un Dios inventado, y repito, sin darnos cuenta. ¿Cómo eran los fariseos y los escribas? Para cuidar de no ser como ellos. No casualmente, ¿eh? nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 16,6. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Mirad entonces cuatro categorías. Las describiré brevemente y luego veremos en retrospectiva cómo podemos examinar nuestras vidas para identificar exactamente el mismo tipo de comportamientos y si lo identificamos, deberíamos descartarlo. Y luego, en retroversión, ¿Cómo podemos comportarnos claramente de acuerdo con las Escrituras, según la motivación dada por el Señor Jesucristo, según su voluntad 
y según la práctica real de la iglesia. Así que aquí hay algunas facetas de la levadura de los fariseos y de los escribas que parasitan la iglesia y en las próximas sesiones verán a lo que me refiero. Mateo 23, con 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más, hijo de la guena, que vosotros mismos. La primera cara de este tipo de levadura de los fariseos y escribas que describe la religiosidad actual y que encontrarás a gran escala incrustada en la Iglesia de Dios, es la que llamamos tendencia a evangelizar. El problema es que evangelizamos un evangelio propio y no el evangelio del Señor Jesús. Pero ¿cómo es eso? Podrías preguntarte. Mis queridos, porque en nosotros está la naturaleza terrenal y el pecado. Y si no velamos, existe la posibilidad de que este celo, estas ganas que tenemos por difundir el Evangelio, no sea uno por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino por nuestro propio Evangelio, por nuestros propios deseos para enorgullecernos o para hacernos sentir importantes. Mirad qué buen evangelista. Mira qué buen misionero. Mira esa persona qué bonito habla. Mira qué sermones tan bonitos. Mira ese hombre cuántos frutos tiene. Y podríamos seguir. Es un riesgo que está dirigido a cada uno de nosotros y que debemos tener en cuenta porque los fariseos y los escribas, según el versículo 15 de Mateo 23, fueron excelentes evangelistas. De hecho, a nosotros nos pueden hacer avergonzar hoy en día. Ellos estaban listos para recorrer cielo y tierra por un solo compañero. ¿Cuántos de nosotros iríamos a los confines de la tierra hoy solo para evangelizar a un hombre? Por lo general, hoy nos gusta la comodidad y si podemos hablar o evangelizar a miles de personas, a la vez mejor. Y está bien, ojalá y Dios quiera tener miles de personas a quienes evangelizar a la vez. Lo que aquí me interesa destacar es esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos y los escribas tenían esa motivación digamos, ese deseo extraordinario de evangelizar. Solo que ellos tenían dos caras. Eran tal como dice el concepto griego, hipócritas. Decían una y hacían otra. Van a ver aquí que habían llegado a ser hermanos, compañeros en la fe. Pero su fe, la de los fariseos y de los escribas, se desvió porque hicieron de este hombre no un hijo del reino, sino un hijo de la guena. ¿Cómo es posible? Aquí tenéis que prestar atención porque es una historia corta porque es posible que muchos de ustedes no estén familiarizados con este concepto. ¿Quiénes son realmente los fariseos? Porque si vais a leer en el Antiguo Testamento, no los vais a encontrar. Inmediatamente después de que el pueblo llega del exilio, después de regresar del exilio babilónico y mesopersano, regresan a la tierra santa llenos de la carga de las tradiciones, la carga de las costumbres, la carga de la religiosidad adoptada de los pueblos entre los cuales ellos también se desarrollaron. Pero en su deseo de volver a Dios, Nace un grupo de personas que se han separado, se han apartado. De ahí está ese concepto de farisa o fariseo. Inicialmente han sido personas excepcionales que han hecho de la fe la prioridad de su vida y por lo tanto de las leyes de Dios la capodópera de sus vidas. Solo que prestando atención solo superficialmente, a la práctica de la ley en su esencia. Los fariseos y después los escribas 
a través de los grandes sacerdotes, han llegado a ser solo ejecutantes de la ley, ciegos y tediosos. El sacrificio se ha convertido solo en un ritual para ellos. Dejó de tener ese carácter misterioso, oculto, espiritual, y se convirtió solo en un mero ritual. Voy a la iglesia, vuelvo de la iglesia. Voy a la iglesia otra vez, vuelvo otra vez. Canto una canción, rezo, voy a casa y sigo con mi día a día. Una clase de santa tradición. Por eso, el Señor Jesucristo les explica el siguiente aspecto. Fariseos y escribas, realmente cuidan, guardan, conocen, obedecen la ley y lo hacen bien respetándola, solo que la practican mecánicamente. Misericordia necesito y no sacrificio. Por eso les dijo, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si se hubiera visto al Señor Jesús hablando en ese momento, en hebreo, misericordia, hubiese sido bondad. De hecho, el texto que cita del Antiguo Testamento es buena voluntad y no sacrificio. En otras palabras, ofrecieron sacrificios, guardaron el sabbat, trajeron diezmos, pero lo hicieron mecánicamente y llegaron a convertir la ley de Dios en una ley personal, la verdadera religión de Dios, en una religiosidad humana, en la que reverenciaban el nombre de Dios, pero lo hacían para sí mismos, para engrandecerse o, ¿por qué no?, reverenciar a otras personas. Entonces, fueron evangelistas por su voluntad, pero fueron falsos evangelistas por su motivación porque su deseo era encontrar su propia satisfacción y no la satisfacción de Dios. Como prueba tenemos que el resultado no fue un buen fruto traído en el granero de Dios. Y como podemos ver aquí, era un hijo del infierno, era fruto para la guena, para Satanás. Así pues, número uno. Los fariseos y los escribas son evangelistas, pero no evangelizan tal como Dios lo ha pedido. Vais a ver un poco más tarde cómo tiene que hacerse. Si también caes en este problema del deseo de demostrar tu devoción frente a la gente, pero para destacar, presta atención porque te van a poner delante del Juez Supremo. Siempre que desees expandir los evangelios, pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación y por qué? Debería darle atención e importancia a Dios, no a mí. Pregúntate siempre, ¿qué es lo que te motivó, por ejemplo, para ir a cantar una canción? ¿Te motivó Dios? ¿La difusión del evangelio y la imagen buena, agradable y perfecta de Dios? ¿O querías destacar? Antes de rezar en voz alta en la iglesia, pregúntate, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué querías hacerlo? ¿Para darle gloria a Dios? ¿Para destacar? ¿O por qué? Y los ejemplos podrían continuar. Así que, número uno, tengan cuidado de que tanto los fariseos como los escribas fueron evangelistas. Número dos, ellos, los fariseos y los escribas, eran extremadamente escrupulosos en guardar la ley. Cumplieron las leyes ad literam, pero la cumplieron mecánicamente. Y como os dije antes, el Señor Jesucristo les dijo de nuevo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Veis? Tienen dos caras, son hipócritas. Por un lado obedecían las leyes de Dios, pero por otro lado las cumplían para destacar ellos mismos, no Dios, para que los demás los vieran y los elogiaran. Mirad qué es lo que dice el texto. Porque vosotros dais diez más de hierbabuena en el docomino y dejáis sin hacer las cosas más importantes de la ley, 
que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las que tenéis que hacer y no dejarlas apartadas. ¿Os dais cuenta? Repito, aquí hay una palabra clave. Debes hacer estas cosas, es decir, practicar justicia, misericordia y fidelidad, pero tampoco dejar a las demás sin hacer. Mucha gente pregunta si es bueno dar diezmo. No solo es bueno, es nuestra obligación. Pero si tu diezmo es entregado a la iglesia para comprar tu justicia o lavar tus pecados, no tiene valor. Si tu diezmo es dado porque quieres ser un hombre de justicia, porque eres un hombre de bondad, porque eres un hombre de fidelidad, entonces será bien recibido. Alguien me preguntó, ¿qué pasa si doy mi diezmo a las personas enfermas y no lo llevo a la iglesia? Mis queridos, eso no es diezmo. La décima parte, conforme la ley, y son reglas firmes y claras y está escrito en la Biblia, va a la casa de Dios. Lo que llevas a los enfermos, a los ancianos, se llama donación voluntaria. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Hay gente que no lo sabe y tal vez se ha hecho un lío porque no lo sabían y es comprensible porque son cosas legislativas y muy tupidas y hay que explicarlas bien. Los fariseos y los escribas sabían exactamente lo que tenían que hacer. Si, por ejemplo, un dato curioso, enfrente de su casa encontraban un mechón de menta y veían que hay 15 ramitas de esa menta, se llevaban media ramita al templo para asegurarse que de incluso de esa menta daban el diezmo. Si, por ejemplo, sus ovejas tenían 10 corderos al año, uno de ellos definitivamente iría al templo. Si iban caminando y encontraban una libra, definitivamente irían y llevarían 10 peñiques al templo para estar limpio. Pero lo hacían mecánico. Todo lo hacían mecánico. Aquí está el problema que el Señor Jesucristo aborda y les dice, lo que están haciendo está bien, sigan haciéndolo, pero no es esta la prioridad. Todos estos aspectos deben emanar de un corazón de bondad, de un corazón de justicia, de un corazón que muestre pertenencia al cielo. En vano diezmas si eres un hombre de maldad. En vano diezmas si peleas, discutes con tu esposa todos los días. Diezmas en vano si pegas a tus hijos por todo tipo de razones. De nada sirve diezmar si eres santo y cantas extraordinariamente aquí en la iglesia, pero en casa solo ves pornografía y ves todos los videochats. En vano eres el primero en rezar y das diezmos en la iglesia si no sabes cómo meterte más rápido una tuerca o un tornillo en el bolsillo cuando vas a trabajar porque lo necesitas en casa. De modo que tu escrupulosidad en hacer cumplir la ley debe ser duplicada por un corazón de bondad. Repito, primero hemos hablado de los evangelistas. Hablamos en el número 2 sobre la escrupulosidad que se encontraba plenamente en los fariseos y escribas solo que eran elementos mecánicos que no se encontraban de forma natural en su mentalidad. Número 3. Estas personas eran personas de investigación. Conocían las escrituras, conocían e investigaban las leyes. De hecho, se les llama a los hombres que cogieron las llaves del reino, del conocimiento, pero debido a que estaban tan enamorados, ensimismados de ellos mismos y no de Dios, Empezaron a mirar sus propias reglas, construyeron sus propias reglas, se convirtieron en hipócritas, inventaron una serie de leyes y se alejaron de los aspectos más bellos del carácter divino. Ahí fue cuando les dijo, quiero misericordia y no sacrificio, quiero bondad y no sacrificio. Hay de vosotros por apoderaros de las claves del conocimiento. Ni entran, ni dejan entrar, y les impiden a los demás la entrada. 
Cuando escucharon esto, nos dice Luca, presten mucha atención aquí. Comenzaron a perseguir a nuestro Señor Jesús y a intentar hacerle hablar de muchas cosas. Someterlo para que pudieran usar sus palabras en su contra y de alguna manera captar una palabra equivocada de su boca para poder condenarlo. ¿Hay aún semejantes personas hoy en día? Por supuesto. ¿Quiénes son los fariseos y escribas? Os lo expliqué en varias ocasiones. Lamentablemente para ellos y para nosotros, son nuestros seminaristas. Los amamos, los honramos. No quiere decir que todos sean afectados. No pensemos ni de lejos en cosas irracionales. Pero cuando fueron a los seminarios, asumieron también este riesgo del que habla la Biblia. El riesgo de que algunos de ellos, o quizás muchos de ellos, sean parte de los que traerán las irregularidades. No casualmente pasó esto y no casualmente pasará. ¿De dónde lo sé? Vais a verlo en las siete parábolas que os voy a explicar. Ellos están presentes en todos los aspectos claves, no para elevar, sino para derrumbar, derivar. ¿Cómo los vais a reconocer? No van a tener ni el deseo ni la intención de promulgar los evangelios. Ellos siempre van a predicar y hablar de fulanito y menganito de una manera negativa, pero no predicarán a Cristo. Perderán un tiempo valioso con la crítica, perderán un tiempo valioso con elogios a ellos mismos, perderán un tiempo valioso culpando a los demás. Tiempo que debería haberse puesto en la difusión del verdadero Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Intentarán captar una palabra, especular sobre un error, intentarán especular sobre un error para culpar a los demás, como si los demás no estuvieran también destinados a cometer errores. No es casualidad que el Espíritu Santo nos ha caracterizado todas estas cosas para que las reconozcamos y cada vez que las veamos las evitemos. ¿Por qué? Porque de lo contrario caeremos en la trampa de la religiosidad. Estas personas son de hecho religiosas, pero no creyentes centrados en nuestro Señor Jesucristo. Ellos practican la teología de los candados cerrados. Entonces, número uno, ellos son evangelistas. Número dos, son personas extremadamente escrupulosas. Número tres, son personas que tienen conocimiento, pero su conocimiento es la teología del candado cerrado, de las puertas cerradas. Número cuatro, aunque no lo crean, participan en las oraciones son personas que rezan, pero lo hacen de una forma distorsionada. En Mateo 6,5, cito, Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Entonces, mis queridos, la pregunta sería, ¿qué clase de persona eres? ¿Por qué os digo todo esto? ¿Para censurar a los fariseos y escribas modernos? Bajo ningún concepto. Digo estas cosas para que nosotros tengamos cuidado y no caer en estas mismas trampas. Puede ser que vayas a la iglesia y te tiende la serpiente para decir una oración solo para que te vea una hermana, un hermano, el pastor, el diácono o el presbítero. Queridos míos, con toda la responsabilidad y mi amor os digo, no hagáis eso. Porque una oración pronunciada con un corazón malvado está escrito... La oración de los impios es una abominación ante Dios. Si lees en hebreo este concepto, sonaría aún peor. Es algo que hace que a Dios le dé una sensación de vómito. Esa repugnancia es un concepto aún peor y más difícil. Así de difícil es para el Señor cuando escucha una oración que proviene de un hipócrita. ¿Por qué os lo digo? No para culpar a los fariseos y escribas, sino para aprender de sus errores y para que nos mantengamos alejados y seamos diferentes. Así pues, número uno, ser evangelistas inconformistas, intentar evangelizar con nuestro propio evangelio. Un grave error. Número dos, una escrupulosidad, pero para nuestras propias leyes, no por la ley de Cristo. Número tres, la manifestación y difusión de una teología de candado cerrados. Número cuatro, oraciones que nos hacen destacar a nosotros y no a Dios. Estas son las cuatro grandes áreas o trampas que parasitan en nuestros días 
a todo creyente que no está pendiente, que no vela, que no quiere una vida verdaderamente devota. Ha pasado antes y también pasará ahora. Pero ¿por qué lo hicieron los fariseos y los escribas? Podrías preguntarte tú. ¿No tuvieron miedo? Conocían la Biblia y conocían las leyes. ¿Cómo es que cayeron en esta trampa? Tengan cuidado. Tenemos aquí otro subtítulo de sermón. Aquí donde se puede mostrar cómo pensaban. Ellos no querían seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pensaron que sería mejor atraer a nuestro Señor hacia ellos en su trampa. Y vais a ver de dónde sé esto. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí está ese nuevo subtítulo llamado los fariseos, los escribas y el rabino. En esta clase de mentalidad podríamos caer nosotros también. Cuando tu vida es una vida de evangelismo personal, de evangelio personal. Evangelizas con el evangelio personal, no con el evangelio de Cristo. Cuando tu vida es escrupulosa para hacerte destacar, cuando tu vida es de conocimiento, pero cierras el Evangelio de Dios porque temes lo que pueda decir la gente. Cuando tu vida es una de oración que te traerá tu propia magnificación. Que sepas que tu mentalidad será distorsionada y en lugar del arrepentimiento buscarás atraer al Señor Jesús de tu lado, pero para justificarte a ti mismo. Tal como nos dicen en la Biblia sobre ese maestro de la ley que buscó justificarse ante nuestro Señor Jesús. Entonces, en este subtítulo, el de una mentalidad de hilar, diría, los fariseos, los escribas y el rabino, presten atención a un versículo interesante. Juan 3, versículo 1. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, gobernante de los judíos. Vino al Señor Jesús por la noche y le dijo, Maestro, sabemos que eres un maestro de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Muy interesante este aspecto. Y veréis que de repente Jesús, nuestro Señor, cambia el contexto. Pero tenéis que mirar atentamente la escena. Viene el jefe, diría el rabino de los rabinos de esa época, el maestro de maestro, y verán que nuestro Señor Jesucristo reconoce el rango de este. ¿Cómo puedes tú, maestro de maestro, no saber estas cosas? Este hombre viene y le hace una pregunta, de hecho se la lanza, le hace una pregunta implícita. En las teorías de la comunicación existen estas preguntas explícitas e implícitas. ¿Qué es una pregunta implícita? Significa que en realidad no haces esa pregunta y dejas que se entienda por lo que dices, que quieres saber una determinada cosa. Os doy un ejemplo para explicarme. Digamos que eres un cultivador de ciruelas y tienes un huerto muy cuidado con unas ciruelas extraordinariamente grandes y hermosas. Y en cierto momento pasa un hombre frente a la entrada de tu patio, de tu huerto, se detiene y repentinamente, aunque nunca te ha hablado antes, Viene y te dice lo siguiente. Estaba pensando, ¿cómo serían tus ciruelas en comparación con las ciruelas que compré en la tienda ayer? Y ya está. Tú te diste cuenta de inmediato que aunque no te preguntó de ninguna manera directa, lo que él quería decir es, ¿por qué no me das unas ciruelas de tu huerto? para poder compararlas con las que compré ayer en la tienda. Me explico. Nicodemo igual, pero en realidad, mire su pregunta implícita aquí. Maestro, sabemos que eres un hombre que viene de Dios. Por cierto, ¿veis que ellos no se pueden quitar la culpa? Cuando intentaron atraparlo, ellos sabían quién era nuestro Señor Jesucristo. Estas personas conocían las Escrituras, estas personas conocían la Biblia, pero no lo quisieron. ¿Pero por qué no lo quisieron? Pues porque no estaba conforme con su nuevo estilo. Si lo hubieran recibido entre ellos, eso es lo que Nicodemo está intentando hacer aquí, lo estaba invitando entre ellos, Jesús los habría bajado de los pedestales que ellos mismos se habían construido. Maestro, sabemos que eres, si no fuera Dios contigo, sabemos que eres en otras palabras, 
Maestro, ¿por qué no te unes a nosotros? Porque ya sabemos quién eres, qué eres. Cuidado con lo que nuestro Señor Jesucristo responde aquí, porque aquí nuevamente te das cuenta de esa pregunta implícita. Que en el momento en el que se comenta, digamos, sobre las ciruelas, el Señor Jesucristo le da la réplica. Como respuesta, Él le dijo, De cierto, de cierto os digo que el que no nacerá de nuevo no puede ver el reino de Dios. De esa respuesta que el Señor Jesucristo le da a Nicodemo, realmente entendemos lo que quería Nicodemo. Maestro, ¿no te quieres unir a nosotros? Hemos creado un buen sistema. Ya no te perseguiremos, ya no te probaremos, ya no te persuadimos. Hacemos las paces, hacemos un armisticio, un tratado de paz. Estas cosas son las que mejor manejan los judíos. Se vuelven hermanos contigo hasta que te quitan todo y luego te dejan en paz. Podría haber dicho... Señor Jesús, ¿no vienes con nosotros? Y el Señor le contestó, De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, hasta que tú no naces de nuevo, y luego explica lo que es ese nacimiento de nuevo, prácticamente una renovación total de la mente. Nicodemo, hasta que tú no renuevas tu mente, tú no puedes entender lo que yo hago. Tú no me puedes llamar para que vaya contigo. No puedes venir a mí de una forma mecánica. Hasta que tu mente no entienda, no me puedes llamar para hacer no sé qué. Tú debes practicar. Tú debes nacer de nuevo. Para hacer esas cosas, tienes que aprender la cultura del reino de Dios. ¿Y qué es una cultura? La cultura es ese dote, esa herencia espiritual y cultural que conlleva en ella todos los valores, las tradiciones, la actitud, todo el comportamiento, todas las preferencias que tiene un pueblo, una sociedad o un grupo de individuos. Si hablamos del reino de Dios, también tiene una serie de valores, una serie de prácticas, una serie de mentalidades y una estructura que nosotros debemos de aprender. Esta cultura del reino no es una que salta a la vista. Este reino de Dios que nos ha sido revelado hace dos mil años bajo el título de mentalidad, de cultura, de elemento de lógica de la mente, será en un dicho momento puesto en práctica teniendo un rey en Jerusalén y todos nosotros sirviéndole. Hasta entonces debemos seguirle a nivel espiritual. No es una cosa que puedas decir, mírala aquí o mírala allá. Se encuentra en cada uno de nosotros. Marco 12, Lucas 17, etc. Y bien, esta cultura del reino de Dios debemos practicarla todos los días. Pero no mecánicamente, porque eso hacían los fariseos y los escribas. No con el deseo de destacar nosotros, sino con el deseo de que destaque Dios. Podrías preguntar, ¿Hay alguna solución aquí? ¿Podríamos conocer este reino de Dios? ¿Podemos conocer sus secretos? Claro que sí, pero tenemos que volver a entender el plan inicial de Dios y su plan y deseo podríamos encontrarlo en una expresión del apóstol Jacobo que nos lo dejó muy a mano. Jacobo 1. Cumplir la palabra. Esto es subrayo. Cumplir. Para poder cumplir la palabra de Dios, primero de todo, tienes que memorizar, aprenderla, porque no puedes cumplir algo que no sabes o que desconoces. Pero lo tienes que cumplir todos los días, en cualquier contexto, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no eres el centro de atención. Y vuelvo al versículo. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario os estaríais engañando a vosotros mismos. En cambio, el que no olvida lo que oye, sino que considera atentamente la ley perfecta, que es la ley que nos trae la libertad y que permanece firme, cumpliendo lo que ella dispone, será feliz en todo lo que haga. ¿Veis lo que tenemos aquí? Haz hechos que demuestran tu arrepentimiento. Haz hechos dignos de la ley de Cristo, la ley de liberación, la ley perfecta. ¿Cuál es? Podrías preguntarte. De hecho, aquí está el elemento que te va a encaminar hacia una buena práctica. Y cito. 
Gálatas capítulo 6 versículo 1 con 2 Llevad unos a otros las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Este es el elemento fundamental en el reino de Dios. Nosotros vivimos por los demás, no para nosotros mismos. Cada miembro del cuerpo de Cristo vive para los demás, no para sí mismo. Elevan a los demás, no a sí mismo, porque a la vez ellos mismos serán elevados por otros. Volvemos a los cuatro puntos anteriores que los fariseos también los practicaban, pero los practicaban erróneamente. Siempre que seas un buen evangelista, pero para evangelizar el evangelio personal, que te magnifique a ti y no a Cristo. Mientras seas escrupuloso, pero esa escrupulosidad sea una mecánica a la que le falta la empatía hacia los demás, tú estás en el lado equivocado. Mientras tus conocimientos sean usados para acerar el reino de Dios, porque lo que tú buscas es crecer personalmente, crecer tu estatus, destacar, cuidar el cuerpo personal, no el cuerpo de Cristo. Estás en el lado equivocado. Mientras tus oraciones o tu espiritualidad está orientada hacia ti, no hacia Cristo, estás en el lado equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque la práctica que surge, sale, emana y se expresa de la mentalidad de un auténtico creyente es cumplir la ley de Cristo. Llevad las cargas unos a otros. Después, número dos, es ser sal y luz. Una ciudad que se coloca en la cima de una montaña no puede permanecer oculta. Todos la ven. Mateo 5, versículo 14. Todos los que te ven, como dice en Mateo 5, todos los que te ven deben ver en ti a un verdadero creyente y para ellos ser una luz. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, un lugar oculto, sino se enciende y se deja que brille para todos los que están en casa. Ha sido destinado para brillar. No para ti, sino para los demás. Sé sal. La sal. Tú tienes que ser sal para los demás. Hay un sermón, no sé si todavía está en internet, se llama El pacto de la sal. Si no lo puedes encontrar, puedo reanudarlo y explicarlo. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Un pacto por el cual seríamos sus ayudantes. De hecho, allí hay un gran mandamiento en Mateo 28 con 19. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese guarda no es el concepto de, por ejemplo, encerrar un doblón de oro en un cofre. Tengo una moneda de oro y la guardo para que los ladrones no me la roben. Ese guarda se traduciría poner en práctica ad literam el mandamiento que se les dio. Por eso dice, bautizad, haced discípulos, pero enseñarles a guardar, a poner en práctica. Bueno, ¿cómo puedes enseñarles a ponerlo en práctica si tú no conoces la práctica? Entonces, ¿veis aquí? Necesitamos en el reino de Dios la práctica del reino. Y esta práctica se basa en el conocimiento, pero en el conocimiento de Dios y no en el que se han inventado los hombres. Se basa en el deseo, el deseo de llevar y enseñar los evangelios hasta los confines del mundo. ¿Pero cómo? En la ley de Cristo. No como los fariseos y escribas que también eran evangelistas. Ellos iban hasta los confines del mundo para encontrar un compañero de viaje, de fe, una fe errónea que llevaba hasta la guena. Era una fe que no llevaba al reino de Cristo. Enseñad todos mis mandatos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No voy a estar con vosotros. No vendré de visita. Yo estoy con vosotros. Mis queridos, en nuestra conciencia individual y colectiva tiene que haber el siguiente aspecto. Jesús está con nosotros cada día, 
está siempre entre nosotros y lo tenemos que honrar. Porque el reino, nosotros hablamos aquí sobre las parábolas del reino, no es otra cosa que la iglesia de nuestro Señor Jesús. Es de Él, no nuestra. Él es el amo, el suberán, Él es el propietario. Todo lo que pondremos en práctica es su voluntad y nuestro logro también es a través de su motivación. Hoy aprendimos la lección práctica de lo que comentamos el domingo pasado y a partir del próximo domingo sumergiremos nuestros pensamientos y miradas en las siete parábolas. En resumen, les recuerdo que en el momento en el que empezaremos a exhibir las parábolas frente a ustedes, verán que delinean un panorama de la Iglesia. Básicamente, la evolución de la Iglesia desde que nació hasta el momento en el que será llevada a casa. Si estas parábolas se hubieran puesto en un orden completamente diferente al que están, no hubiéramos llegado a las conclusiones a las que hemos llegado. Estar ordenadas de la forma en la que las podemos encontrar en la Biblia, así como en la sincronización con las siete iglesias a las que se dirige el apóstol Pablo en sus epístolas, y también estas siete parábolas están en paralelo con las siete cartas del Señor Jesucristo de Apocalipsis, los tres primeros capítulos que también están dispuestos en un orden perfectamente lógico, ahí te das cuenta que las consecuencias son demasiado grandes si no fuera para hablar del panorama de la historia de la Iglesia. Verás cosas que te van a fascinar, pero que también te traerán pensamientos no muy agradables. Te removerán y te molestarán porque verás una realidad difícil en la que la Iglesia nació y creció de forma natural hasta un cierto punto. Un punto donde dejó la mentalidad del mundo entrar. Los fariseos y los escribas la polarizaron. Los fariseos y los escribas de entonces, los fariseos y los escribas de hoy, la dividieron entre ellos, echando a suerte sus posesiones. La llevaron a la decadencia. Y vais a ver qué pasará cuando termine este panorama. Nuestros tiempos de hoy en día. En resumen, hoy les he presentado el elemento práctico de los misterios del reino de Dios. Les expliqué el domingo por qué secretos. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus actos eran malos y en lugar de buscar al Señor Jesucristo y pedirle ayuda, consejo y luz, tratamos de cambiar sus palabras para hacer de la ley de Cristo nuestra propia ley, una ley personal. Debido a estos aspectos, se nos tendieron unas trampas que hoy hemos desarrollado aquí. Es decir, una falsa actitud de evangelización de difusión del Evangelio, una falsa escrupulosidad, una falsa acumulación de conocimiento que además cerrará el reino a los demás, una participación falsa en la adoración, alabanza y espiritualidad a través de la oración y la adoración directa a Dios. Nosotros deberíamos ser diferentes. Y concluyo como comenzamos. Debemos ser, como dijo el apóstol Pablo, cito, así es como debemos ser vistos, percibidos y mirados nosotros como verdaderos servidores de Cristo y como hábiles administradores, maestros de sus misterios. ¿Qué es lo que se requiere de los administradores? Que cada uno se encuentre concienciado en la obra que se le ha confiado. Que Dios os bendiga. Pentru că ești un Dumnezeu minunat. Îți mulțumim, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt, pentru că sunteți cu noi până la sfârșitul veacului. Amen.